Dziś duże pudełko ze złoceniami, a główną ozdobą jest przepiękny papier ryżowy z malarstwem i Jolanty Kowalik. Kawałek filmu z gotową pracą zawsze zamieszczam na końcu, ale tym razem pomigam Wam trochę na początku, dlatego że szlak metal, czyli nieprawdziwe złoto, naprawdę robi robotę i trzeba to zobaczyć na żywo, żeby docenić. Ostateczny efekt całkiem mi się podoba, ale kombinowania po drodze było naprawdę sporo. Jeżeli macie ochotę te kombinacje alpejskie pokonać razem ze mną, to zapraszam. Chciałam trochę poszaleć ze złoceniami, więc wybrałam duże pudełko. Duży kwadrat 22,5 na 22,5 cm. Górę pod papier ryżowy porządnie dwa razy zamalowałam na biało. Natomiast całe pudełko pomalowałam na biało, ale tylko raz i to ma być rodzaj gruntowania. Z papieru ryżowego odrywam brzegi, bo dzięki temu będzie mi je dużo łatwiej wtopić w tło, a potem po prostu przyklejam klejem do deku. Duże obrazki, tak jak w tym wypadku, przyklejam na raty. Jak widać, przykładam w miejsce docelowe, a potem przyklejam z jednej, a potem z drugiej strony. Dzięki temu nie mam zmarszczek. Po wyschnięciu papierem ściernym odpiłowuję ten niepotrzebny kawałeczek. A następnie jeden raz, ale tylko papier ryżowy przemalowuję lakierem akrylowym matowym. A teraz farby akrylowe. Wybrałam trzy kolory pasujące do obrazka, czyli granatowy, czarny i taką złamaną zieleń. Ale jakaś pospolita szarość także się bardzo przyda do złamania tych kolorów. No to jadę z tym koksem. Muszę zamalować całe pudełko w geometryczne wzory. Ładnie to brzmi, a raczej trzeba namalować po prostu kanciaste plamy. Środek i boki pudełka przemalowałam farbą prosto z opakowania, ale z przodu staram się, aby farby dopasować do rysunku, który obmalowuję, żeby przejście między przodem a bokami nie było zbyt agresywne. Prawdę mówiąc, sama byłam ciekawa jak to wyjdzie, ale pomyślałam, że namaluję te plamy, a raczej plamiska, zobaczę jak się będą prezentowały, a jak coś będzie nie ok, to je jeszcze raz przemaluję. Podczas malowania wyobrażałam sobie w jaki sposób uzupełnię je złoceniami i wyszło mi, że tak może zostać. Farba wyschła, więc kombinację alpejską, czyli jazdę po złoceniach bez trzymanki, czas zacząć. Na dobry początek klej do złoceń 3D i kawałeczek suszonej trawki. Tak, tak, dobrze słyszycie, to jest kawałek suszonej trawki, a raczej rafi, którą znalazłam walającą się pod szafką. Dzięki niej miałam uzyskać absolutny brak precyzji w nakładaniu kleju do złoceń. Niestety klej 3D bardzo szybko mi wysychał na tacce, więc postanowiłam spróbować zwykłego kleju do złoceń. I prawdę mówiąc nie widzę większej różnicy. Myślałam, że klej 3D da mi większą wypukłość, większe zgrubienia, ale okazuje się, że zwykły klej też jest ok. Nie wiem, czy to widać na tym dużym przyspieszeniu, ale pomysł na nałożenie kleju miałam taki. Po pierwsze nakładam go na połączenie wszystkich kolorów, a po drugie wypełniam nim gdzie niegdzie moje kanciaste plamy. Powiem Wam z ręką na sercu, że malowanie trawką jest troszkę upierdliwe, więc trawkę odłożyłam i w środku kończę tak jak widzicie klejem 3D. Potem ocenicie czy jest różnica i czy było warto męczyć się z trawką. A na koniec gąbeczką i klejem robię gdzie niegdzie jakieś delikatne planki. Gdy klej wyschnie staje się przeźroczysty i wtedy można zacząć złocenia. Do wyboru mamy listki oraz płatki, a do pracy przyda się zwykły pędzel szczecinowy. W ramach kombinowania oraz prezentowania preparatów w tej pracy użyję zarówno listków, jak i płatków. Złocenia są piękne, a efekt szlak metalu naprawdę powalający i uważam, że nie da się go niczym innym zastąpić. Ale w bonusie, a przynajmniej ja w bonusie otrzymuję złoto, które w domu lata mi po prostu wszędzie. Te maleńkie elementy złota, które w tej chwili usuwam pędzelkiem są tak delikatne i leciutkie, że nawet oddech powoduje, że unoszą się w powietrzu. A kichanie? Nawet o tym nie myślcie, bo te płatki będziecie zbierać z sufitu. Płatki złota są niezwykle delikatne, ale gdy już przyczepią się do kleju, do złoceń, to przestają być delikatne i możemy naprawdę porządnie szorować je pędzlem, żeby usunąć te kawałki złota, które nie są nam potrzebne. 
Gdy już wszystkie niepotrzebne kawałki złota wyskrobałam, wyszłam na dwór i porządnie wydmuchałam pracę, żeby mogła tak wyglądać i żebym w ogóle mogła ją Wam pokazać. A teraz drugi rodzaj folii. Nazywam ją gnieciuchem. Zgadnijcie dlaczego. Wy oglądacie, a ja tutaj w tle wyskoczę z małym podsumowaniem. W tego typu pracach nie ma znaczenia, czy zastosujecie gładkie, czy gniecione płatki. Tutaj nie potrzebujemy idealnie gładkiego i świecącego złotego lustra. Natomiast gdy ma być idealnie gładko, czyli na przykład w ikonie robicie aureole, to gnieciuch się do tego nie nadaje. Dosyć tego gadania, wracam do mojej pracy, bo znowu się dzieje. Zrobiłam pierwsze złocenie i widzę, że potrzebne jest małe uzupełnienie, więc tym razem konturówką dokładam gdzie niegdzie jakieś pojedyncze delikatne linie i jeszcze raz złocę. Wyczyszczone, wydmuchane, czyli przygotowane do lakierowania pudełko wygląda tak. Uwaga, uwaga, czerwony alert będzie bardzo ważna informacja. Klasyczne płatki szklak metalu zawsze lakierujemy lakierami niewodnymi, tak zwanymi śmierdziuchami. To jest lakier rozpuszczalnikowy. Moją pracę pomalowałam dwa razy. Przy czym odstępy między kolejnymi warstwami muszą być dużo dłuższe niż przy lakierach akrylowych. Przynajmniej kilkanaście godzin. No to wracamy do kombinacji alpejskiej. Dół także polakierowałam i za chwilę zamiast złoceń położę tutaj konturówkę. Może któraś z Was nie ma ochoty na klasyczne złocenia i to jest jakaś tańsza i szybsza alternatywa. No i taki plus, że konturówki nie trzeba lakierować. Na razie pomalowałam tylko dół lakierem, teraz kładę konturówkę, ale się jeszcze zastanowię, czy ten dół zalakierować, czy nie. Jeszcze nóżki, chwościk, gałeczka i moje pudełko jest gotowe. Wyszło tak i myślę, że mniej więcej tego oczekiwałam. Mniej więcej, bo myślałam, że te złote linie będą nieco delikatniejsze. Chyba jest ok, co o tym myślicie? I jeszcze jedno, warto zwrócić uwagę, że lakier przepięknie podbił kolory. Dzięki niemu stały się pięknie nasycone. Jeżeli coś Wam się podobało, to jak zwykle listę wszystkich produktów znajdziecie pod spodem, czyli w opisie tego wideo. Zapraszam do komentowania oraz na naszą cudowną grupę na Facebooku. Nazywa się Inspirello i Przyjaciele. Zapraszam, o ile jeszcze Was tam nie ma. Do zobaczenia.